안녕하세요 현실라이프 주부구단 호맘입니다 오늘은 살림이 조금 더 편해지는 다이소 주방용품 다섯 가지 함께 해보도록 할게요 첫 번째는 스탠딩 병솔 이 병솔은 거치대가 있는 솔인데요 그래서 스탠딩 형식으로 사용을 할수 있는 제품이에요 이렇게 거치대 아래쪽에 보면 흡착판도 있어서 움직이지 않게 고정을 할수 있기 때문에 꼭 바닥이 아닌 필요에 따라 이렇게 공중 부양으로 사용을 할 수도 있어요 스펀지 형태의 솔인데 소프트한 타입이라 물기를 제거할 때 손목에 무리가 가지 않아서 편하게 물기를 제거할 수 있는 점도 저는 너무 좋았고요 거치대 아래쪽에 이렇게 물 빠진 구멍도 있는데 워낙 소프트한 타입이라 물이 금방 마르기 때문에 어 저는 이 구멍의 역할은 딱히 필요가 없더라고요 두 번째는 계란 지단틀 저는 처음에 이 제품을 보고 대박을 외쳤던 제품인데요 요리를 할때 가끔 지단 만들기가 너무 귀찮아서 생략을 하는 경우가 있는데 이 제품은 계란을 잘 풀어서 이틀에 부어준 후 전자레인지에 돌리기만 하면 지단이 완성되는 초간단 지단틀이에요 지단틀 아래쪽을 보시면 이렇게 엠보싱 처리가 되어 있어서 완성된 계란이 잘 떨어지게 해주는 역할도 하는데요 다만 5 0 0트 기준으로 약 1분 30초 정도 가열을 해줘야 하기 때문에 출력 조절이 되는 전자레인지가 있는 가정에서만 사용하실 수 있을 것 같더라고요 저희는 5 0 0트는 없고 400W로 설정해서 1분 30초 정도 가열을 했는데요 어, 제가 만들어 보니까 계란 한 개는 너무 두껍게 울퉁불퉁하게 만들어지고 한 개를 반씩 나눠서 만드니까 평소 지단과 비슷하게 나오더라고요 그리고 노른자와 흰자를 나눠서 두 가지 색의 지단을 만들 수도 있는데요 이때도 계란 한 개만 이용해서 만드시는데 노른자 같은 경우는 흰자를 한 숟가락 정도 함께 풀어서 만들어 주시는 게 좋아요 프라이팬에 했을 때보다는 모양이 조금 덜 예쁘게 만들어지긴 하지만 나름 지단틀도 매끈하고 깔끔하게 나오더라고요 다음은 채반 용기인데요 주방 살림을 하면서 채반을 참 다양하게 만나지만 어, 이번 채반은 기존 채반들과는 다르게 또 다른 편리함을 주는 채반이에요 이 채반은 뚜껑이 있는 제품이고요 그래서 채반 트레이로 세척 후 그대로 용기에 담아 뚜껑을 닫아서 바로 냉장고에 보관을 할수 있다는 점이 아주 편리하고 유용했고요 그와 더불어 깊이까지 있는 편이라 다채로운 재료들을 담아놓기에도 좋더라고요 그리고 투명한 용기라서 재료를 한눈에 확인할 수 있는 점도 좋았고요 그래서 세척 후 잠깐 보관을 해 놓을 재료들은 이 채반을 이용해서 보관하면 번거로운 작업이 조금 더 줄게 되더라고요 다음은 이쑤시개 통인데요 저는 이쑤시개를 사용할 때면 이쑤시개가 이 구멍으로 잘 빠져나오지 않을 때도 있고 그래서 또 뚜껑을 열고 사용하게 되면 옆으로 다 펼쳐지는 이 이쑤시개를 다시 모아서 닫느라 정말 짜증이 날 때가 너무 많아서 이 이쑤시개 통을 보자마자 이거다 하고 바로 데려온 아이인데요 이 제품은 이렇게 안쪽으로 한 단이 살짝 들어가 있는 형태라서 뚜껑을 닫을 때도 한 번에 착 닫히는 이 부분이 너무너무 좋았고요 
정말 사소한 부분이지만 은근 짜증나게 했던 이 이쑤시개 수납이 이 제품 하나로 해결이 돼서 너무 좋았어요. 마지막으로 터치 타이머. 이 제품은 버튼형이 아닌 화면을 터치해서 작동시키는 터치형 타이머인데요. 확실히 버튼형보다 아주 살짝의 터치만으로도 작동을 시킬 수 있기 때문에 사용감이 조금 더 편하게 느껴지더라고요. 작동은 M과 S를 눌러서 분과 초를 설정한 후 SS를 누르면 타이머가 시작되고 스톱워치 카운트를 사용하시려면 이 SS 버튼만 누르면 카운트업이 시작이 돼요. 또한 버튼 부분이 없기 때문에 디자인 자체가 한 화면으로 아주 깔끔하게 되어 있고요. 무엇보다 작동이 시작되면 숫자의 움직임이 이렇게 슬라이드 형식으로 바뀌게 되는데 어, 이 부분이 왠지 고급스러운 느낌을 주더라고요. 아무튼 이 제품은 자석형이기도 하고 벽걸이 홈이 있어서 걸어서 사용하시거나 이렇게 스탠드 형식으로도 사용하실 수 있는 제품이니까 사용 환경에 따라 선택하셔서 사용하시기 좋으실 거예요. 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 다음 시간에 또 뵐게요. 감사합니다. 예쁜 하루 되세요.